，那怎么躺个人啊？醒醒，你怎么在这睡着了？姑娘，你醒醒好，能不能给我点吃的？那个大哥，你这几天没吃饭了？姑娘，两天没吃饭了，你能不能醒醒好啊？是。姑娘，一点人都没有。那个，要不这样吧，你跟我的路回家，我给你做点吃的行吗？不用谢，我先起来吧。你慢点。那个大哥，你吃饱了吧？啊，我吃饱了。姑娘，谢谢你啊，这是我这一段时间吃的最饱的一顿饭了。不用谢，我想换做别人，人家也会这么做的。那个，我想问一下，你这遇到什么事儿了？这几天没吃饭了？这说来话长，之前啊，我爷爷是一家公司的小老板，这后来啊，因为经营不善，就破产了，这房子啊、车子啊都卖了，导致我无家可归，所以啊，就四处漂泊，来到这里。呀，姑娘，这幸亏啊遇到了你，要不然啊，我就该饿死了。你别这样说，大哥，虽然你之前遇到过困难，但是我相信。只要你肯努力，这办法比困难多。我相信你肯定会有所成就的。话是这样说，你没做过生意，你不知道，这公司破产了，再想东山再起啊，很难的。而且这社会啊，很现实。当你一无所有的时候啊，这你身边的朋友啊、亲戚，都会远离你。我是尝到了这个滋味儿。话是这样说，但是人家有的说了，失败啊是成功之母。我相信，只要你通过不懈的努力，肯定啊会东山再起的。其实谁都会遇到烦心事，我也是一样。我就跟你说实话吧，这当初我老公不在的时候啊，我也挺难受的。而且我也想着，他都不在了，我还活着干什么呀？一死了之罢了。但是啊，这亲戚朋友都劝我。后来啊，慢慢的我也想明白了，虽然他不在了，但是我要替他守着这个家，替他好好活下去。啊、哦，姑娘，原来你生活也不容易啊，也是个苦命人。是啊，只要你把事情看开之后啊，肯定会过得很好的。谢谢你的开导，你看我这饭也吃了，我就不打扰你了，我先走了。那个大哥，你不是说你都已经无家可归了吗？你现在走，你能去哪儿啊？你以后有什么打算？我也不知道，我去哪儿就四处流浪呗。这一打算。我还没想好呢，你怎么能这样想呢？你可不能这样浑浑噩噩的就把日子给过了。凡事都应该有信心。大哥，要不这样吧，反正啊，你也没地方住，这段时间先在我家住下吧。什么？住你家？呃，这不行，这不合适，会给你添麻烦的。没事你就别跟我客气了，我去给你收拾个房间去。哎，姑娘。这不是兰兰嫂子吗？是小辉啊。嫂子，你这么急干什么去啊？啊，家里没菜了，我去买点菜。哦，我想起来了，这我表哥不在了，你没人伺候了，现在又有男人了，又能伺候了是吧？小辉，你说的这是什么话呀？我可是你嫂子，你说话给我放尊重点。我说的不对吗？就是因为你是我表嫂，我才说你呢。咱们可是亲戚呀、啊，你这样做，你让我的脸上都挂不住。我表哥才走几天呀、啊，你竟然能干出这样的事儿！你把话给我说清楚，你干什么了呀？干什么？你心里清楚，你有脸听，我还没脸说呢。我告诉你啊，你做事给我注意点形象，省得丢我们家的人。我什么事也没干。再说了，我身正不怕影子斜，哪怕别人说什么，只要我没做，我也不怕。还不怕影子斜？我看是你是想霸占那个老房子，这我表哥刚走，你又找个男人，你可真行啊你！你给我说话注意点，你胡说什么呢？那个人他是遇到困难了，我只是暂时让他住在我家。你还有理了，孤男寡女共处一室，能办什么好事啊？小辉，我可
可是你嫂子，你哥虽然不在了，你也不能这样想我吧？行，我不信，你能一直让他待在这儿？到时候你看咱们村的人怎么戳你的脊梁骨，丢人！在家收拾家务呢。是啊。我说兰兰，那个男孩还没走呀？啊，还没有呢，他也没有地方去。他有没有地方去，关你什么事呀、啊？兰兰，你赶快让他走吧。小二，你怎么能这样说呢？你看他也不容易，都这么可怜了，我要再不收留他，他真的连顿饭都吃不上了。兰兰，我知道你出于好心，可是。这村里的人呀，风言风语的，说的呀可难听了。婶呀，是跟你关系好，才过来呀劝劝你。婶儿，我知道你是为我好，但是没有做过的事，我也不会认。再说了，这谁都会遇到困难的时候，咱们能帮一把就是一把。兰兰，在我心里我是这么想，可是这其他人呀，想法不一样。这话呀，虽然说的不多，可是呀。我觉得呀，太难听了。你还是让他走吧，他毕竟是一个大小伙子。你们两个这住在一起啊，这对你的名声不好。婶儿，我知道你跟我说这句话是为了我好，可是，别可是了，兰兰，我说的话呀，你好好想想吧。这没什么事情，谁先走了。嗯，那行吧，我就不送你了。别送了。姑娘，刚才王婶说的话，别往心里去。啊，没事。呃，姑娘，我也想明白了，我住在这里啊，确实不方便。要不我还是走吧。嗯，现在走啊？对呀、啊，已经打扰你那么长时间了。如果我再住下去的话，对你的名声不好，我也不想耽误你。大哥，你要现在走的话，不就证实咱们两个之间真的有什么了吗？可是我。行了，别可是了，我去做饭。大哥，饭做好了。这怎么没人啊？去。姑娘，我走了，请原谅我的不辞而别。这段时间啊。给你添麻烦了，我不能这么自私，不能因为我让你面对流言蜚语，所以我决定还是走。不过您放心，经过这一段时间你的开导，我已经醒悟了，我一定会啊诚实信心。现在啊就出去找工作，等我有所成就的时候，我再回来报答你。没想到他还是走了。过去了，我现在事业也有成了，是时候啊该报答那位姑娘的恩情了。也不知道她在家过得怎么样，赶紧啊去看看她。姑娘，姑娘，谁呀、啊？姑娘，是我。啊，是你啊？是啊。啊，快里边请。啊，行。啊，哎呀，姑娘，这多年不见，你过得怎么样？我不过得挺好的，看你这身打扮，你这几年应该过得挺好的吧？是啊，这我当年从你家走了之后啊，我就发愤图强。刚开始啊，自己找工作，后来啊，攒了点积蓄，就慢慢的做生意。现在好了，有了一家属于自己的公司。是吗？没想到你真的东山再起了。这一切啊，都亏你。要不是你那一段时间的开导以及收留我，我不可能有今天的成就。我这次过来就是报答你的。报答什么呀？我想报答别人，人家也会这么做的。我这也是举手之劳。姑娘，你的举手之劳可是我的救命之恩呀！这俗话说“滴水之恩，当涌泉相报”，我肯定啊会报答你的。姑娘，这张卡里啊有五十万，你拿着就当。不不不，这钱太多了，我不能要。
姑娘，你就收下吧，这一点也不多。要不是我的公司啊刚起步，我准备啊给你两百万呢。不是，你这也太客气了。你不是说你现在开的有公司吗？那要不这个钱你还得拿回去吧？这毕竟开着公司，用钱的地方多。哎呀，没事，姑娘，我让你拿着，你就拿着。你看你这几年啊，生活的也不容易，你拿这些钱把房子翻修翻修，好好生活。哎呀，姑娘。你就别跟我客气了，要不然我心里会不安的。那行，这个钱我们就收下了，谢谢你啊。不用客气。对了，姑娘，我还有一件事啊，想跟你说一下。什么事儿？您说。你看，我的公司啊刚起步，现在正缺人手呢，我想让你去帮我。让我去帮你？这我什么都不会呀、啊，要不还是算了。哎呀，姑娘，这你不会的地方，我可以教你。我相信啊。以你的人品，肯定会胜任这份工作的，你就答应我吧。再说我的公司啊，离这也不远。那行。哎呀，那太好了，姑娘，要不这样吧，现在我去领你去我的公司看看。嗯，那好。那咱们走吧。